ഇന്ത്യയുടെ ഫോർത്ത് മോഡിയൽ സ്റ്റാറ്റിയാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഹീറ്റ് ഫ്ലൂയിഡിനെയും ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റും കോൾഡുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മീഡിയത്തിനെ തമ്മിൽ ഉള്ള എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ അതിനെ കുറേ ഒരു മൂന്നാല് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോസസ് രണ്ടായിട്ടാണ് നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചേമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹോട്ട് മീഡിയവും ക്ലോസ് കോൾഡ് മീഡിയവും ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഹോട്ടും കോൾഡും കൂടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പോകും അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഹോട്ടും കോൾഡും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് മിക് മിക്സിങ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇതേ സെയിം ചേമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയുന്ന നടുക്ക് ഭാഗത്തൊരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചേമ്പറിലേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ കടത്തി വിടും മറ്റൊരു ചേമ്പറിലേക്ക് കോൾഡ് വാട്ടർ കടത്തി വിടും ഇത് തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിങ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ ഒരു ഇടയ്ക്കത്തെ മെറ്റൽ പാർട്ടിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈഡർ ഹോട്ടിൻ്റെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിനെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കോൾഡിലേക്ക് കൊടുക്കും സോ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിങ് ഇല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പാരലൽ ഫ്ലോ പാരലൽ ഫ്ലോയുടെ ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി വേറൊരു പൈപ്പും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലൂടെ ആയിരിക്കും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കുഴൽ എന്താണ് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലൂടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നു സോ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിങ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കി അറിയാം ടി എച്ച് വണ് ടി സി വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടി എച്ച് ടു ടി സി ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ടെമ്പറേച്ചറുകൾ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ കൗണ്ടർ ഫ്ലോയിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നത് ബാക്കി സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ടി എച്ച് വണ് ടി സി ടു എ ടി എച്ച് ടു എ ടി സി വണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും പോകാം ഈ ബാക്കിലത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം മുകളിൽ കാണുന്നത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം കുറവായിരുന്നു അത് ഗ്രാജുവലി കൂടിക്കൂടി വരും ഇവിടെയും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കുക ടി എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ് ടി എച്ച് ടുവിലേക്ക് വരും ടി സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ടി സി ടി സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തുടങ്ങും ടി സി വണ്ണിൽ നിന്ന് കൂടിക്കൂടി ടി സി ടുവിലേക്ക് എത്തും സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രോസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ക്രോസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നതിന് നേരെ പാരൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പോകും ചിലപ്പോൾ അത് മിക്സാകും ചിലപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പാസേജ് പാസേജ് കൂടിയായിരിക്കും പോകുന്നത്
കോൾഡ് ഫ്ലൂവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ടി സി വണ്ണും ടി സി ടുവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ടി എച്ച് വണ്ണ് ടി എച്ച് ടുവിന് മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് അപ്പം ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടി എച്ച് വണ് ടി ടി സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറുകൾ ടി എച്ച് ടു ടി സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എൽ എം ടി ഡി എൽ എം ടി ഡി എന്നാണ് താഴെ സഫിക്സിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ലോഗരിതമിക് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് എൽ എം ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗരിതമിക് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എൽ എം ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അല്ല അത് എൽ എം ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈനിലേക്ക് കടക്കുന്നു അപ്പോൾ എൽ എം ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം എടുക്കാനുള്ള കാരണം ടി എച്ച് വൺ ടി എച്ച് ടു ടി സി വൺ ടി സി ടു മൊത്തം നാല് ടെമ്പറേച്ചറുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻലെറ്റും രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു ഇൻലെറ്റും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മൈനസ് ഇൻലെറ്റ് ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻലെറ്റും രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ടാവും സോ ആ എറർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗരിതമിക് മെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് സോ അതിനെയാണ് എൽ എം ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽ എം ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ പാർലൽ ഫ്ലോ ക്രോസ് ഫ്ലോ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ എൽ എം ടി ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രോസ് ഫ്ലോയ്ക്കും കൗണ്ടർ ഫ്ലോയ്ക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എൽ എം ടി ഡി ഇക്വേഷൻ പാർലൽ ഫ്ലോയുടെ എൽ എം ടി ഡി ഇക്വേഷനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഡേറ്റ ബുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ അതാണ് എൽ എം ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൽ എം ടി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഡെറിവേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എൽ എം ടി ഡി ഫോർ പാർലൽ ഫ്ലോയും എൽ എം ടി ഡി ഫോർ കൗണ്ടർ ഫ്ലോയും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പഠിച്ചോണം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് പാർലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പാർലൽ ഫ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹോട്ട് ഹോട്ട് ഫ്ലോയിഡും കോൾഡ് ഫ്ലോയിഡും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ടി എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓർത്ത് നോക്കുക ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്റ്റേഞ്ചറിലേക്ക് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്നു ഒന്നിലേക്ക് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ തീറ്റ വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ വൈ ആക്സിസ് നോക്കുക അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടി എച്ച് വൺ ടി സി വണ് ടി എച്ച് വൺ ടി സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് കോൾഡിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഹോട്ടിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കിയത് ഹോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് മുകളിൽ കോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അത് താഴെ ഇത് ഹീറ്റ് എക്സ്റ്റേഞ്ചറിൽ ചെന്ന് മിക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഹോട്ടിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരും അതേസമയം ഹോ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരും അത് നമ്മൾ ഫിഗർ അങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ തീറ്റ വൺ എന്ന് എഴുതി റൈറ്റ് സൈഡിനെ തീറ്റ ടു എന്ന് എഴുതി തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടെമ്പറേച്ചറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ടി എച്ച് വൺ മൈനസ് ടി സി വൺ ആയിരിക്കും തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എച്ച് ടു മൈനസ് ടി സി ടു ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒര
എം എം ഓഫ് ഹോട്ട് അതാണ് എം എച്ച് സി പി ഓഫ് ഹോട്ട് സി പി എച്ച് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡി ടി എച്ച് അതേപോലെ കോൾഡിൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ ഡി ക്യു എസ് ഇക്വൽ ടു എം ഓഫ് സി സി പി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഓഫ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡി ടി എച്ച് എന്താണ് ഡി ടി സി എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുക ഡി ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡി ക്യു ബൈ അല്ല മൈനസ് ഡി ക്യു ബൈ എം എച്ച് ഇൻറ്റു സി പി എച്ച് ഡി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം സി ഇൻറ്റു സി പി സി സോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡൗട്ട് തോന്നരുത് എം എച്ച് ഇൻറ്റു സി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ സി എച്ച് എന്ന് എഴുതുകയാണ് എം സി ഇൻറ്റു സി പി സി എന്നുള്ളതിന് പകരം മൊത്തത്തിൽ സി സി എന്ന് എഴുതുകയാണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഡി ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ക്യു ബൈ സി എച്ച് ഡി ടി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ സി സി ഇത്രയും കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഡി ടി എച്ച് മൈനസ് ഡി ടി സി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡി ടി എച്ച് മൈനസ് ഡി ടി സി എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഡി ക്യു ബൈ സി എച്ച് മൈനസ് ഡി ക്യു ബൈ സി സി അപ്പോൾ മൈനസ് ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ സി സി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഡി ക്യു കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഡി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡി ക്യു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ ഡി ക്യുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഡി ക്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി എന്ന് പറയുന്നതിന് തീറ്റ എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ടി എച്ച് മൈനസ് ഡി ടി സി എന്തായിരിക്കും ഡി തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീറ്റ ആയും ഡി തീറ്റ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഡി തീറ്റ ബൈ തീറ്റ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഡി തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ സി സി ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം വൺ ടു ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏരിയ മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏരിയയെ സീറോ ടു എയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി അല്ല ഡി തീറ്റ ബൈ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ തീറ്റാനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ തീറ്റിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൽ എൻ ഓഫ് തീറ്റാന്ന് കിട്ടും അതിനെ വൺ ടു ടുവിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും വൺ ടു ടു കൊടുക്കണം വൺ ബൈ തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എൽ എൻ തീറ്റ വൺ ടു ടു റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ മൈനസ് യു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ സി സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ ഡി എ മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് ഡി എയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എ ആണ് എയ്ക്ക് വാല്യൂ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോയും കൊടുക്കുക ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എൽ എൻ തീറ്റ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് വൺ ബൈ സി സി എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സി എച്ച് എന്താണ് സി സി എന്താ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്യു ബൈ ഡി ടി എച്ചും ക്യു ബൈ ഡി ടി സി ആണ് ഇനി വൺ ലൻ തീറ്റ ടു ബൈ തീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സി എച്ചിനും വൺ ബൈ സി സിക്കും ഉള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന സി എച്ചിനും സി സിക്കും പകരം എന്ത് ഒഴിയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന സി എച്ചും സി സിയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് വൺ ബൈ ക്യൂവിനെ പുറത്ത് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ടി എച്
ഇത്രയും കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യു മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ക്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു തീറ്റ ടു മൈനസ് തീറ്റ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എൻ തീറ്റ ടു ബൈ തീറ്റ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ല എങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ നെഗറ്റീവുകൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിടത്ത് ഓരോ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ മൈനസ് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും തീറ്റ ടു മൈനസ് തീറ്റ വൺ എന്നുള്ളത് തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ആകും എൽ എൻ തീറ്റ ടു ബൈ തീറ്റ വൺ എന്നുള്ളത് എൽ എൻ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു ആകും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമാ ഫോർമാറ്റ് കിട്ടി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എൻ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്ന എൽ എം ടി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ഫ്ലോയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കൗണ്ടർ ഫ്ലോയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തണം വരെ സെയിം ആയിരിക്കും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എ തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എൻ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നിടം വരെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടേ ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉള്ളൂ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീറ്റ വൺ എന്താണ് തീറ്റ ടു എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി തീറ്റ വൺ എന്താണ് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എച്ച് വൺ മൈനസ് ടി സി വൺ തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എച്ച് ടു മൈനസ് ടി സി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ വണ്ണിനും തീറ്റ ടുവിനും ആ വാല്യൂസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ഡെൽറ്റ ടി എൽ എം ഡി ഡി എന്ന് പറയാം കാരണം ഫോർമാറ്റ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എൽ എം ഡി ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എൽ എം ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എൻ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എൽ എം ടി ഡി ഓഫ് പാരലൽ ഫ്ലോ ഇനി നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഫ്ലോയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടു ഒന്നും മാറും എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ തീറ്റ വൺ എന്താണ് ടി എച്ച് വൺ മൈനസ് ടി സി വൺ ആയിരുന്നു പാരലൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ടി എച്ച് വൺ മൈനസ് ടി സി ടു ആയി തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി എച്ച് ടു മൈനസ് ടി സി വൺ ആയി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എ തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ബൈ എൽ എൻ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു വരെ സെയിം എഴുതുക അതിനുശേഷം തീറ്റ വൺ എന്താണ് തീറ്റ ടു എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക സോ ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും ഇക്വേഷൻസ് സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൻ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് തീറ്റ വൺ എന്താണ് തീറ്റ ടു എന്താണ് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു പേജ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൽ ചെന്നിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് പേജ് നിങ്ങളുടെ അപ്പോൾ അതിനോട് അടുപ്പിച്ചതെങ്കിലും ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന പേജിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹീറ്റ് പാരലൽ ഫ്ലോയുടെ ഡെൽറ്റ ടി എന്താണ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോയുടെ ഡെൽറ്റ ടി എന്താണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ പേജ് ഓക്കെ ആ പേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കുക ആ കണ്ടൻറ്റിലുള്ള പേജ് നമ്പർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ നോക്കുക ആ പേജ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന പാരലൽ ഫ്ലോ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പാരലൽ ഫ്ലോ ഡിക്വേഷൻ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഡിക്വേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും
കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എൽ എം ടി ഡി ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എ എം ടി ഡി വെച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എറർ അതിനനുസരിച്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സോ ബാക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ബുക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് നെക്സ